u ovom prilogu dodate funkcije osim domena ispitivat ćemo i nule tih funkcija. Nule funkcije y je jednako f od x su realna rješenja jednačine f od x je jednako 0, ali ona koja se nalaze u domenu funkcije. Nula funkcija je tačka u kojoj grafik funkcije seče x osu. Objasnimo ovo na primjerima. U prvom primjeru za datu funkciju potrebno je odrediti domen i njene nula. Kako vidimo da je funkcija polinom trećeg stepena, mi nemamo nikakvih problema, odnosno da bismo izračunali y možemo bilo šta uvrstiti umjesto x. Dakle, domen funkcije je skup realnih broja, zatim nule funkcije. Kada ispitujemo nule funkcije, mi u stvari rešavamo jednačinu y je jednako nuli. Ako je y jednako nuli, tada je i desna strana jednačine također jednaka nuli. Odnosno, pišemo x na treći minus 7x na kvadrat plus 10x jednako je nuli. Potrebno je odrediti kada je ovaj polinom jednak 0. Primetimo da možemo izvući x ispred zagrade i tada ćemo imati x što množi u zagradi x na kvadrat minus 7x plus 10. Proizvod dva broja bit će jednak 0 kada je jedan od ta dva broja jednak 0. Odnosno u ovom slučaju x će biti jednako 0 ili će čitava ova zagrada biti jednaka 0. x je jednako 0 ili x na kvadrat minus 7x plus 10 je jednako 0. Zatim rešavamo ovu kvadratnu jednačinu na dobro već poznat način. x1,2 bit će jednako razlomačka crta minus b odnosno 7 plus minus pa pod korenom imamo b na kvadrat minus 4ac odnosno to će biti 49 minus 4ac je minus 4 puta 1 puta 10 za 40 i ispod razlomka kroz 2a odnosno to je 2. Dakle x1 pa bit će jednako 7 plus minus pa zatim koren iz 9 jednako je 3 kroz 2. Dakle dobijamo da je x jednako 7 plus 3 je 10 i podeljeno sa 2 na 5, a x2 7 minus 3 je 4 i podeljeno sa 2 je 2. Sada proveravamo za naše nule da li one pripadaju domenu funkcije. Kako je domen funkcije skup realnih brojeva, mi prihvatamo svaku od ovih nula koje smo našli. Dakle, nule naše funkcije bit će 0, 5 i 2 odnosno to su tačke u kojima grafik funkcije seče x osu. U narednom primjeru funkcija nam je data kao količnik dva polinoma. Rekli smo da je količnik definisan u koliko je ono što se nalazi ispod razlomačke crte različito od nula. Dakle, kada ispitujemo domen, ono što se nalazi ispod razlomačke crte mora biti različito od nula. Odnosno to je kod nas x na kvadrat minus 1 mora biti različito od 0. Rešit ćemo ovu nejednačinu, odnosno x na kvadrat će biti različito od 1. Rekli smo da kvadratna jednačina uvek ima dva rješenja, dakle x će biti različito od 1 i x različito od minus 1. Tome naše funkcije bit će skup realnih brojeva iz kojeg izbacujemo tačke 1 minus 1. Zatim ispitujemo nule date funkcije. Rekli smo kad ispitujemo nule neke funkcije, tada rešavamo jednačinu y je jednako nuli. Ako je y jednako nuli, tada je ovaj razlomak jednak nuli. A neki razlomak jednak je nuli kada je ono što se nalazi iznad razlomačke crte jednako nuli. Odnosno ako imamo a kroz b da je jednako nuli, to je ekvivalentno da je a jednako 0, odnosno u našem slučaju imamo da je razlomak jednak 0, pa je njegov brojlac jednak 0, odnosno imat ćemo da je x na kvadrat minus 4x plus 4 jednako 0. Rešit ćemo ovu kvadratnu jednačinu, dobijamo da ova kvadratna jednačina ima jedno dvostoko rešenje, a to je x je jednako 2, 
Proverimo za to rešenje da li ono pripada domenu funkcije. Kako pripada domenu, mi ovo rešenje prihvatamo. U narednom primjeru, posmatrajući datu funkciju, vidimo da imamo problem razlomačke crte, odnosno ono što se nalazi ispod razlomačke crte mora biti različito od nula. Također imamo i kvadratni koren, dakle ono što se nalazi pod kvadratnim korenom mora biti veći i jednako od nula. Rešit ćemo ove uslove. Ako je x minus 1 različito od nula, to znači da je x različito od nula. Zatim kada rešavamo kvadratnu nejednačinu, rekli smo da prvo rešavamo kvadratnu jednačinu, koju rešavamo na nama već dobro poznat način. Kada smo došli do rešenja kvadratne jednačine, ta rešenja predstavimo na brojevnoj stavi. Sada kako uz x na kvadrat stoji pozitivan broj, naša kvadratna jednačina bit će nasmejana odnosno između tačaka 1 i 3 ona će biti negativna, a kada je x manje od 1 i kada je x veće od 3 ona je pozitivna. Kako mi u zadatku tražimo da x bude veće i jedna, rešenje ove nejednačine bit će x pripada od minus beskonačnosti do 1, uključujući i tačku 1, unija od 3 do plus beskonačno, Naravno, opet uključujući tačko 3. Sada da bismo odredili domen date funkcije, potrebno je odrediti uniju ova dva uslova. Kako smo ovdje rekli da x pripada od minus beskonačnosti do 1, unija od 3 do plus beskonačno, tačku 1 i 3 smo uključivali, međutim u drugom uslovu kažemo da ne prihvatamo tačku 1, dakle domen funkcije bit će od minus beskonačnosti do 1, sada ne uključujući tačku 1, unija od tačke 3 plus beskonačnosti. Sada kada smo odredili domen funkcije, možemo određivati nule date funkcije. Rekli smo kada određujemo nule date funkcije, mi rešavamo jednačinu y je jednako 0, pa ako je y jednako 0, tada je ovo što se nalazi sa desne strane jednako 0, Sada kako imamo da je razlomak jednak nuli, razlomak je jednak nuli kada je njegov brojilac jednak nuli, a koren nekog broja bit će jednak nuli kada je taj broj jednak nuli. Ono što se nalazi ispod korena bit će jednako nuli. Dobili smo kvadratnu jednačinu x na kvadrat minus 4x plus 3 je jednako nuli, a tu kvadratnu jednačinu već smo rešili, dakle x1 bit će jednako 1, a x2 jednako nuli bit će jednako 3. Sada kada smo našli nule date funkcije, moramo provjeriti da li te nule pripadaju domenu funkcije. x je jednako 1. Ne pripada domenu funkcije, jer mi ovdje nismo uključili tačku 1. Dakle, ovu nulu ne prihvatamo, a x je jednako 3, ulazi u domen, dakle, ovu nulu funkcije prihvatamo. 